Et bonjour, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les aventures de Robin des Bois, un jeu édité par Yellow en français, un jeu de Michael Menzel, le fameux auteur de Andorre. Ce coup-ci, il revient avec les aventures de Robin des Bois, un jeu de plateau narratif qui est sorti il y a un peu moins d'un mois, qui a été finaliste du Spiel 2021. Et donc, je vous en parle aujourd'hui puisque j'ai euh, terminé la campagne je l'ai reçu euh, donc par euh, Yellow que je remercie encore une fois et donc bah, je vais essayer de vous faire un, un petit débrief de mon ressenti sur le jeu puis vous montrer un petit peu les mécaniques, comment ça fonctionne et puis savoir ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai moins aimé voilà, bon, donc j'ai mis la capuche, on est en mode Robin des Bois et c'est parti donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, c'est coopératif ça peut se jouer à partir de 10 ans, c'est marqué sur la boîte mais moi je dirais même à partir de 8 ans et ce sont des parties qui durent environ 60 minutes, on va dire un peu plus quand on débute et un peu moins quand on voilà, quand on n'est pas trop nombreux. Donc euh, pour moi c'est déjà une belle réussite, le matos c'est très très beau, l'aventure est vraiment très chouette, C'est les mécaniques sont très très simples. Alors j'ai fait une première partie en solo, alors à la garage on fait du solo, mais là le jeu n'est pas prévu pour être joué solo. Alors certes vous pouvez jouer deux, deux personnages, deux héros, au moins Robin des Bois, mais il euh, va y avoir des scénarios où vous serez quand même obligé d'être deux si vous voulez euh, profiter pleinement de du côté narratif et de, de l'immersion. Donc voilà, vraiment jeu de 2 à 4 joueurs. Moi j'ai fait toute la campagne après à deux joueurs, euh, donc on a vraiment beaucoup aimé. Euh, c'est la première fois que ma compagne me dit tiens pour une fois là ce jeu il euh, n'y a pas de souci pour les règles euh, voilà, on pourrait y jouer euh, vraiment moi je pense à un enfant de 9-10 ans pour arriver à y jouer sans avoir besoin de l'aide des parents c'est vraiment très très bien expliqué le... c'est très didactique donc on va en fait pas avoir besoin de se prendre un gros livre de règles dès le début on part direct sur le premier chapitre où on apprend les règles en même temps que l'on joue donc euh, alors ça souvent des fois je trouve que c'est pas très bien mené et bien écoutez sur les aventures de Robin des Bois c'est plutôt très Très bien puisque les mécaniques sont très simples ce qui n'empêche pas d'avoir ben, de la stratégie dans le jeu mais les mécaniques sont, les mécaniques sont très simples et très bien amenées. et donc sur le premier chapitre le premier scénario de l'aventure vous allez en fait découvrir une bonne partie des mécaniques du jeu mais en fait ça se fait de façon très fluide donc vraiment 100% bravo déjà pour, ben, pour l'explication de, des règles et les mécaniques qui sont vraiment très bien expliquées et on revoit ça au fur et à mesure des scénarios avec des petits onglets pour revoir les systèmes de combat etc donc vraiment un gros plus plus au niveau de ce point là euh, sachant que donc vous n'avez pas besoin de regarder 50 pages de règles avant alors, on va regarder un petit peu le matos, je vais vous montrer ben, comment, comment est ficelé le jeu, le matériel à l'intérieur de la boîte, et ensuite ben, je vous parlerai de mon retour sur la campagne, qu'est-ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, et puis aussi de vous dire ben, pour quel style de joueur, ou euh, pour quel style de groupe, parce que vous allez jouer en coopératif, c'est à mon avis prévu, encore une fois ça reste mon avis, et après évidemment les avis c'est toujours différent en fonction des personnes. Alors, on part de suite sur la vue du plateau. Hop, là-dessus, on y va. Alors, voilà. Et là, on est ici. Hop. Donc, voilà le plateau. Le plateau de jeu qui est vraiment très sympa parce que déjà, on a l'impression de faire un, un puzzle quand on, le, quand on le monte. Pourquoi ben Parce que vous allez avoir comme ça, hop, ici... Vous allez avoir des plaques, et donc les 8 plaques, vous allez donc les assembler pour former votre plateau de jeu. Donc c'est très chouette parce qu'à l'arrivée, le plateau est assez grand, mais vous allez avoir, ça va prendre peu de place en fait, à partir du moment où vous allez le construire. Donc euh, voilà, ici vous avez donc le joli plateau de jeu qui est ici, hop, qui est très très sympa. Et alors ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai beaucoup aimé durant l'aventure, c'est ce côté un peu calendrier de l'avant, c'est-à-dire que dans tout le plateau, c'est un plateau un peu legacy, puisqu'on va le faire évoluer au fur et à mesure de la campagne, vous allez avoir 7 chapitres, donc 7 aventures, mais attention, on expliquera après, pour la rejouabilité, il y a pas mal de choses possibles, donc il n'y a pas juste cette, euh, cette partie, vous allez pouvoir jouer bien plus que ça. Donc sur le jeu, vous allez avoir sur ce plateau-là, vous avez plein en fait calendrier de l'avant, pourquoi Parce qu'on va avoir des petites cases que vous allez pouvoir révéler et voir ce qui se passe dessous. Donc il y a pour les curieux et les curieuses, c'est très très sympa, puisqu'on va au fur et à mesure du jeu dévoiler des nouvelles tuiles, voir s'il y a certaines tuiles après qui vont être retournées et qui vont rester en place sur le plateau, et ça va nous faire évoluer le plateau au fur et à mesure des parties. Un gros gros plus pour le plateau par rapport à Andorre. Alors moi j'avais joué toute la campagne d'Andorre. Alors 
Ceux qui ont aimé Andorre, je pense que c'est sûr, vous aimerez Robin des Bois. Euh, ceux qui n'ont pas aimé Andorre ou qui, avaient, qui étaient un peu réticents, moi je vous avoue que j'étais un peu réticent sur Andorre, Andorre qui est un jeu donc, qui était sorti en 2012, le côté hasard 2 m'avait déplu parce que du coup à la fin, enfin bref, on va pas parler de la campagne d'Andorre, mais en gros le, les lancers de dés étaient un peu compliqués pour ma part. Et euh, dans Robin des Bois, il n'y a pas de lancer de dés, donc évidemment, hein, ce coup-ci, euh, c'est plutôt pas mal pour moi. Donc pas de lancer de dés, ça se joue tout. Euh, avec du bag, euh, bag building on pourrait dire et donc ça c'est plutôt très bien et donc pour en revenir à la différence avec Andorre c'est qu'Andorre je trouvais que la préparation était quand même un peu longue sur le fait de tout mettre sur le plateau et bien là en 5-10 minutes maxi vous avez installé votre jeu puisque vous avez déjà tout qui est en place et après vous allez avoir à révéler certaines tuiles mais il y a juste à les retourner donc mise en place pareil plus 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 c'est très bien il suffit juste de, ben, du coup, de révéler certaines tuiles de les retourner et votre mise en place est faite donc 5-10 minutes maxi vraiment très bien là dessus aussi donc vous allez avoir petit à petit des choses à découvrir évidemment je vais pas vous spoil on va faire une partie en live vous pourrez jouer la première aventure qui ne spoil pas du tout le premier scénario et qui permet de voir un peu les mécaniques on le fera en live on pourra jouer tous ensemble c'est en février vous pouvez revoir le, le planning garageux euh, mais là en gros juste pour vous montrer parce qu'il y a des petits endroits vous savez que là les, les espèces de petites cuvettes qui sont là ce sont des gardes donc là il n'y a pas de spoil et tout simplement quand ils apparaissent hop vous les retournez et on a nos fameux gardes qui sont ici, voilà. Et vous allez gagner des, euh, des récompenses sous les fenêtres. Donc vous avez des gardes, mais vous n'avez pas que des gardes, vous avez des fenêtres hexagonales. Quand elles sont retournées, ce sont des nobles qui apparaissent. Et là, du coup, les nobles ils vont nous donner du matos. On va pouvoir équiper nos personnages et ils vont nous faire gagner, euh, bah, du coup, sur le menestrel, c'est ça qui est cool, de l'espoir pour pouvoir avancer, euh, avoir plus de temps sur la partie. Donc vous avez des gardes, vous avez des nobles, ça là j'ai pas spoil parce qu'on le voit de toute façon, et petit à petit par contre vous allez avoir plein de choses qui vont changer sur le, le jeu, que ce soit des passerelles qui vont arriver, il va y avoir plein, de, voilà, je vais pas raconter plus en détail, mais franchement pour ça, très belle réussite, moi j'ai beaucoup aimé, euh, durant toute la campagne, on, est, on a notre curiosité qui est attisée, et on a envie de savoir plus, donc on, on fait un, un scénario, on sort la capuche, et c'est parti, on joue Robin des Bois et, et on se met à l'aventure. Donc euh, il faut jouer minimum deux persos. À deux joueurs, vous pouvez jouer trois persos. Et sinon, vous pouvez en jouer jusqu'à quatre. Euh, donc encore une fois, si vous voulez jouer solo, c'est pas prévu pour. Vous pouvez, il y a un scénario qui n'est pas possible euh, dans l'absolu. Euh, voilà. Mais sinon, euh, vous pouvez effectivement, ceux qui veulent vraiment y jouer solo, essayer de jouer avec deux persos. Donc encore une fois, belle réussite pour, euh, pour le plateau. Le concept de jeu révèle des, des tuiles cachées, c'est très sympa. Vous allez avoir des mécaniques avec un, un bateau qui va pouvoir bouger d'un point A à un point B. Vous allez avoir énormément des vous commencez avec très très peu de règles et vous allez avoir petit à petit des règles qui vont se débloquer. Assez simple et assez fluide. Donc vraiment euh, très chouette là-dessus. Donc voilà notre plateau de jeu. Nous allons avoir une mécanique euh, très simple. Hop, ici, on le montrera après. Mais donc, nous avons des sabliers. Les sabliers, hein, c'est le, le contour de temps, évidemment. Vous allez être restreint dans vos actions pour jouer vos, vos parties et vos aventures. Et il va falloir, arriver, évidemment, à les finir avant que tous les sabliers soient écoulés. Sinon, la fin tragique arrive et vous avez perdu l'aventure. Euh, le scénario. Sachant que vous pouvez rejouer le scénario que vous avez perdu. Les scénarios, les uns avec les autres, je disais qu'il y a 7 scénarios qui s'enchaînent euh, sur l'aventure totale. Mais quand vous avez perdu un scénario, alors nous ça ne nous est pas arrivé, on n'a pas perdu de scénario, on a eu de la chance. Après c'est la, la première session de la campagne. Si vous avez perdu un scénario, vous allez le rejouer, mais vous allez avoir un petit euh, système qui est très sympa qui est ici, qui permet en fait le 1 ou le 2, quand vous rejouez un scénario, vous allez avoir des choses qui vont vous arriver différentes, plus ou moins faciles, si jamais vous avez perdu la, la, la fois d'avant. Donc ça c'est très sympa, ça permet que même si vous rejouez le scénario, il va y avoir des petites choses qui vont arriver différentes, et ça c'est plutôt très sympa. Donc voilà, c'est concept de temps, et en fait, qu'est-ce qui va se passer ben, Chaque fois que vous allez avoir un round de jeu, et ben, vous allez avoir tout une, un défilé d'action. Un défilé d'action qui va fonctionner comment et ben, Vous allez piocher dans votre dans votre sac des, euh, des tokens de couleurs qui vont correspondre à votre personnage. Vous jouez au moins Robin des Bois, donc il y aura au moins le vert. Et puis après, ça va dépendre des persos que vous jouez. Hein. Donc vous allez avoir plusieurs persos. Vous allez avoir la belle Marianne en jaune, petit Jean en bleu, et puis euh, Will Scarlett en, euh, voilà, en bleu clair. Donc, ils vont arriver, vous allez mettre les joueurs 
hop, là-dedans, et puis du coup, vous n'allez pas avoir que ça, évidemment, vous allez avoir en plus, donc ça, c'est un peu l'initiative, hein. vous allez avoir en plus bah, le rouge qui correspond au, à l'ennemi, au temps qui s'écoule, à chaque fois que vous allez tirer un jeton rouge, et bien du coup, le round va avancer au niveau du temps, vous allez perdre de l'espoir, vous allez avoir des gardes qui vont arriver, des gardes qui vont venir sur vous pour vous attaquer, le, le, grand, le grand noble avec son, son personnage violet qui va arriver à essayer de vous, en, vous enlever des actions de mouvement s'il vous rattrape, donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont sympas, donc vous allez mettre petit à petit, donc, ou les violets, le gris ça permet d'avoir un des joueurs qui puisse rejouer au choix, le blanc ça permet d'avoir les joueurs, tous les joueurs qui rejouent, dans l'ordre de notre choix, vous allez avoir donc le gris, on l'a dit, le rouge, c'est les méchants, et après, une fois que c'est comme ça, à chaque fois, eh ben, vous allez piocher pour savoir qui c'est qui va jouer. Donc là, par exemple, ben, tous les joueurs pourraient rejouer, et on choisirait qui joue en premier parmi les joueurs. Et puis après, ben, ça, on va le sortir, on va recommencer, on pioche, boum, ah, un joueur de notre choix va pouvoir jouer, donc on choisit qui Hop, on continue. Ah, là, c'est hein, le méchant qui essaie de nous poursuivre, qui va essayer de nous enlever des actions de déplacement. Là, ça serait Robin des Bois. J'ai pas mis le rouge, mais sinon, supposons, il y aurait le rouge. Et là, ça serait les gardes, etc., qui apparaissent. Voilà, donc système de d'initiative qui est très qui est très sympa et une fois que vous avez euh, révélé toutes vos euh, tous les personnages ben tout simplement vous allez les remettre dans votre pioche et recommencer un nouveau tour donc petit à petit de cette façon là chaque fois qu'il y a du rouge vous allez enlever des sabliers et s'il y en a plus ben du coup vous avez perdu la partie mais aussi pas que les sabliers puisque vous avez aussi la piste d'espoir qui est ici et si jamais elle arrive à zéro et ben du coup vous allez aussi en plus, enlever un sub sablier supplémentaire. Donc, ça peut aller malgré tout très vite. Voilà. Donc, euh, ça, c'est très sympa comme concept. Autre concept aussi, ce sont des sauts. Alors, les sauts vont vous servir de plusieurs choses. Ça va vous servir pour savoir certains placements de départ de partie en fonction des couleurs des sauts. Et aussi, vous allez les tirer aléatoirement sur les huit sauts que vous allez mettre en haut du plateau. Et ça va vous donner, ben, du coup, des. Euh, vous allez comme ça révéler les gardes ou révéler les nobles en fonction de certaines cases. Et donc ça c'est très bien puisqu'à chaque fois, du coup, le plateau va bouger, les gardes vont apparaître, vont disparaître, les nobles vont apparaître, vont disparaître, ils vont vous chercher, et ça c'est plutôt très très bien pensé aussi. On ne sait pas ce qui va se passer, c'est le petit côté aléatoire du jeu qui est plutôt très très sympa, avec ces histoires de, voilà, de, de personnages qui arrivent ou qui disparaissent, sachant que vous allez avoir effectivement dans le jeu de l'exploration, c'est un jeu qui est narratif, donc les, les missions s'enchaînent sont... les unes après les autres, et... Euh... Euh, alors je vais pas vous expliquer en détail la campagne parce qu'encore une fois je ne veux pas vous spoil mais il faut savoir que donc l'histoire va continuer en fonction de ce que vous avez choisi précédemment et donc le jeu va y avoir des choses qui vont rester en place sur le plateau en fonction de vos, de vos choix alors l'histoire parlons-en un petit peu elle est très bien faite, vraiment très bien faite euh, un bouquin qui est super de plus de 200 pages, un gros, un gros joli grimoire, Robin des Bois euh, qui vous explique tout, à la fois les règles petit à petit, l'histoire et vous allez avoir un peu comme un livre dont on est le héros vous allez avoir des fois plusieurs options possibles, il va falloir choisir quelle option vous voulez décider de prendre, alors attention c'est pas un livre dans ton héros où il y a une tonne de, de possibilités, mais en gros vous allez à chaque fois ouvrir le bouquin et en fonction de, des personnages que vous allez rencontrer dans, sur le plateau, et ben vous allez pouvoir discuter avec eux et choisir certaines options qu'ils vous proposent, par exemple avoir du soutien ou leur demander de l'aide, vous renseigner sur des quêtes, etc. Et c'est vraiment du gros gros boulot qui a été fait, parce qu'à chaque fois que vous faites une nou nouvelle aventure, et ben les personnages que vous vous allez retrouver à nouveau sur le plateau, vous donneront pas les mêmes infos, vous donneront pas les mêmes quêtes, etc. Et pareil, si jamais vous avez perdu la partie, vous donneront des choses différentes. Donc vraiment très sympa, ça se côté pour rejouabilité, si on a envie de refaire, il y a des, du fluff qui est, qui est très sympa. Donc un bouquin euh, qui vous explique donc l'histoire, vous avez en plus de ça des objets que vous allez pouvoir gagner, c'est résumé au tout début du livre, et il y a aussi à la fin du bouquin les actions d'explorer, de combattre, que vous allez apprendre petit à petit durant la partie. Donc très sympa, euh, vraiment très sympa ce, ce concept-là, un joli petit bouquin, alors c'est du noir et blanc, et puis surtout très pratique, à la fin vous avez, puisqu'à chaque fois à chaque fois qu'il y a du rouge qui sort, vous allez révéler des gardes ou des nobles, et là c'est très bien fait, puisque visuellement ça nous permet de retrouver les, bonnes, les bons emplacements où il va falloir retourner nos fameux jetons. Donc tout simplement, si vous avez un garde de 12 à révéler, vous voyez, ça va plus vite de regarder ici pour savoir où il est, hop, il est là-bas, plutôt que de regarder sur tout le plateau. C'est très très bien pensé, euh, bravo, bravo Yellow, bravo, euh, voilà, encore une fois, c'est très très bien. Donc, pour ça, euh, super, très très bien, 
Franchement très chouette. Alors quand vous allez faire l'histoire, vous allez en gros avoir au début un seul embranchement d'histoire. Et puis petit à petit, enfin petit à petit, à un moment donné, vous allez avoir une séparation dans l'histoire. Il va falloir euh, faire un choix. Et en fonction de ce choix-là, après vous pourrez, ben, du coup, vous n'aurez pas vu une certaine, un certain axe de l'histoire. Ça vous donne évidemment envie de, après de refaire la campagne en faisant l'autre axe que vous n'avez pas fait. Alors vous allez me dire oui, mais alors du coup, ça fait que deux fois où on va jouer au jeu. Euh, oui. Si vous perdez pas, si vous perdez, vous allez refaire la, la mission, mais avec des choses en plus, parce qu'il y a un petit 1 ou petit 2. Et moi, j'ai terminé la campagne, donc on a terminé à deux jours la campagne, avec ma compagne, et euh, à la fin... Euh et eh ben vous allez avoir en plus un mode élite, c'est-à-dire que vous allez reprendre pas le chapitre 1 parce que ça c'est des explications des règles, mais dès le chapitre 2 vous allez pouvoir rejouer la campagne avec plein de, de règles en plus, des nouveaux objets, et là ça va être beaucoup plus corsé. On va dire pour mon ressenti de jeu que c'était, on a eu, faut dire ce qui est, assez, pas mal de chance. Vous pouvez jouer en mode facile, chaque scénario si vous voulez, on a joué nous tout le temps en mode normal, euh, et on a, il y a un scénario où ça a été limite, j'ai bien cru qu'on allait perdre, on a eu pas mal de chance, heureusement, au tirage des, des combats, donc ça peut se perdre au hasard, mais malgré tout, le hasard, il est, contrairement à Andorre, il est quand même plus mitigé, si vous jouez stratégiquement, vous allez pouvoir mitiger le hasard et vous en sortir plutôt bien. Donc, euh, on va dire que là, c'est plutôt... C'est pas très difficile, voilà. C'est une campagne qui est pas très difficile, sauf si vous avez vraiment pas de chance, mais sinon on s'en est plutôt sorti, euh, voilà, sans trop d'encombre, on va dire. Par contre, la curiosité est à son comble, puisqu'à chaque fin de, de scénario, on a envie de savoir ce qui se passe après. Euh, voilà, donc quand même quelques combats épiques, quelques, euh, voilà, vraiment des, des trucs au niveau curiosité, narratif, très très sympa. Après, facilité de jeu, on va dire que c'est, euh, voilà, pas trop difficile pour la première campagne. Et c'est pour ça qu'ils ont prévu après de pouvoir rejouer euh, l'histoire avec plein de nouvelles choses qui vont apparaître même si on refait quand même les scénarios qu'on avait vu précédemment mais il va y avoir surtout au niveau du gameplay beaucoup plus de challenge c'est pour ça que c'est du plus il y a marqué plus c'est élite et là vous allez avoir plus de gardes vous allez avoir des choses qui vont se passer qui vont faire que vous allez corser énormément le challenge donc ça je trouve ça très sympa alors vous aurez le côté narratif qui sera moins présent vous aurez quand même des différences dans les quêtes et des choses que vous n'aurez pas vu mais vous aurez vous connaîtrez quand même l'histoire globale de la première fois. Mais voilà, ça peut se largement se rejouer avec un côté plus hardcore gamer, comme on dit, si pour les gros joueurs, vous voulez le refaire. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu que vous pouvez jouer avec les enfants ou avec des gens qui ne sont pas joueurs. On comprend vraiment très très bien les règles, c'est super bien expliqué. Il y a un errata parce qu'il y a trois petites fautes qui, qui sont données sur, euh, sur le site de Yellow pour les corrections. Donc il y a un endroit où il y a une faute de, de texte, enfin de, de chiffres, mais franchement, très peu de très peu de, de coquilles comme on dit sur les, les 200 pages en plus de ça vous avez des marque pages et à chaque fois vous allez avancer dans l'histoire et les marque pages de combat ou d'histoire vont se mettre à certains endroits et vous allez comme ça du coup euh, c'est très simple pour naviguer dans le bouquin naviguer dans le bouquin et encore une fois vous avez les règles qui sont réexpliquées à chaque fois donc très sympa les règles bah, au tout début hein, vous avez juste un recto verso et puis c'est tout, c'est parti, on y va. Donc recto verso, qui est très simple, et après un livre de référence, si jamais vous avez besoin, mais pareil, il n'y a que quelques pages. Donc vraiment, niveau règle, j'ai jamais vu aussi, aussi fluide et aussi, euh, aussi limpide. Voilà, au niveau du combat, je vais vous en parler, comment ça fonctionne. Mais en gros, le combat dans le jeu, vous allez avoir... Euh, des petits cubes que vous allez gagner, des petits cubes de votre, euh, des cubes, petits cubes blancs qui veulent dire que vous gagnez un combat. Alors vous allez pouvoir combattre au corps à corps, combattre à, les, euh, à distance en fonction de vos objets. Si vous tirez un cube blanc, vous allez éliminer euh, le garde ou le noble. Si par contre c'est des boss, il faut souvent tirer deux cubes blancs. Et par contre, vous allez avoir petit à petit dans le jeu de plus en plus de cubes violets qui correspondent aux ennemis qui vont arriver, c'est les échecs. Donc dans le jeu, on va vous mettre de plus en plus de cubes violets qui vont correspondre à vos échecs et donc au tout début des scénarios en général vous avez plus d'échecs évidemment que de réussite et ça va être à vous d'arriver à, à virer ces cubes d'échecs et gagner des cubes de réussite les cubes de réussite on va les gagner avec du soutien quand on va discuter avec différents personnages que l'on va rencontrer durant l'histoire et aussi en fonction de, de notre phase de déplacement, si jamais on ne s'épuise pas durant le déplacement. Donc voilà, tout simplement, jetons violet et jetons blanc, vous allez tirer. Logiquement, on va tirer trois, trois petits cubes, et si sur les trois, il y en a un blanc, vous avez gagné votre combat, sauf si c'est évidemment des, des créatures un peu particulières qui vous demandent plus d'une de, de, seule réussite. Donc vous avez vu, très simple, on pioche, on va faire du back building et si on a un blanc, on a réussi le combat. Et dans ce cas-là, on va gagner des récompenses, on va améliorer notre espoir. Et puis, ils reviendront un peu plus tard dans la partie, les gardes, parce que vous allez avoir un peu plus de timing, puisqu'on va mettre des, euh, 
ces jetons de temps sur le garde ou sur le noble Calispe qu'on a éliminé, et donc ils ne reviendront pas en tout cas le tour d'après, au minimum. Donc ça c'est vraiment très bien pensé, combat très très fluide, euh, la stratégie elle vient surtout du fait d'essayer d'éliminer les cubes violets de votre pioche pour essayer d'avoir le plus de cubes blancs possible. Donc ça c'est très simple, ça fait, ça fait le taf et c'est très bien, alors attention n'allez pas chercher la grosse stratégie là dessus non plus, hein. ça reste limité, en même temps ça se veut un jeu très narratif, donc si vous voulez un gros jeu de stratégie évidemment c'est pas un jeu qui est fait pour vous, on n'est pas là pour ça sur ce jeu, sur les aventures de Robin des Bois. Par contre si vous cherchez un jeu euh, narratif que vous pouvez jouer en famille, qui est très simple, très abordable au niveau des règles et si vous voulez attiser votre curiosité, là c'est tout à fait un jeu qui est fait pour vous puisque franchement euh, c'est une belle réussite et en plus c'est quand même rejouable on va dire au moins 14 missions sachant que les missions vont durer une heure et quart une heure vingt quand c'est la première fois et plutôt 50 minutes quand vous enfin une heure quand vous moi j'ai voilà, plutôt une heure quand vous avez l'habitude du jeu donc euh, voilà après ça dépend évidemment de ce que vous voulez mettre euh, en termes d'argent il faut savoir que c'est un jeu qu'on trouve à euh, voilà il est annoncé à 59,90€ si je dis pas de bêtises alors pour terminer c'est un peu l'innovation du jeu ils ont voulu se faire ça en mode euh, jeu de jeu de figurines en fait vous allez avoir votre personnage qui va avoir sa couleur donc en Robin des Bois qui est en vert et Robin des Bois il a son petit meeple il va apparaître à certains endroits du plateau et puis pour se déplacer on va utiliser donc ces actions de déplacement ce sont ces petits euh, tokens là donc il va se déplacer comme on veut il n'y a pas de case on se déplace où on veut et une fois qu'on a fini de se déplacer on va prendre là je n'ai pas le deuxième mais après il arrive hop il va arriver du coup de l'autre côté de notre déplacement c'est à dire par exemple ici donc en soi c'est sympa ça permet de se déplacer comme on veut et de ne pas avoir un système de casse sur le plateau c'est un peu mode jeu de figurine euh, vous allez avoir à chaque fois que c'est votre tour de jeu deux axes donc du déplacement donc où vous utilisez deux, ces deux jetons là de déplacement et vous arrivez juste après euh, le deuxième jeton vous placez votre figurine ici et donc je me suis déplacé là ou alors vous pouvez faire un plus grand déplacement en utilisant celui là mais si vous faites un plus grand déplacement, vous vous épuisez. Donc la différence, c'est quoi C'est que si je n'utilise pas celui-là de, de jeton, et ben du coup, je vais, à la fin de mon déplacement, rajouter et, 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 un cube blanc de réussite dans ma poche pioche. D'où l'intérêt de est-ce que j'utilise un grand déplacement ou pas. Il faut savoir qu'au fur et à mesure des aventures, vous allez avoir en plus des capacités spéciales. Je ne vais pas vous spoil, mais chaque héros va avoir des capacités, une capacité spéciale qu'il va pouvoir débloquer sans parler de, des équipements. Alors là, il y en a très peu, mais petit à petit, vous allez avoir de plus en plus d'équipements que vous allez pouvoir aussi gagner et débloquer. Quand c'est la, la première aventure, le, la première campagne, vous n'allez pas garder les équipements Enfin, sauf très peu d'une mission à une autre mission, contrairement à quand vous allez jouer en mode épique, vous allez pouvoir garder, enfin, ça va être plus compliqué, vos équipements, mais bon, ça, vous le verrez. Euh, voilà, donc, le déplacement, le concept est original, pourquoi pas, parce qu'effectivement, on se sent libre, il y a le concept de, est-ce que je vais plus loin ou pas, euh, je me déplace comment, ok. Maintenant, dans les faits, ça, c'est le pour moi, le petit point négatif, c'est que euh, une fois que vous arrivez à la fin de votre déplacement, si vous êtes collé à un garde, vous allez pouvoir taper. Si vous êtes euh, loin, distance, vous allez pouvoir taper à l'arc si vous en avez un. Et si jamais donc vous êtes à côté d'un ennemi, vous allez pouvoir taper. Et si vous êtes à côté d'un point d'interrogation, vous allez pouvoir eh ben, euh, faire euh, une enquête, explorer. Et là, vous avez un chiffre, ou bien, tout simplement, vous allez regarder dans votre bouquin le chiffre, par exemple, c'était cet endroit-là, 214. Et en fonction de votre scénario, ça va vous dire ce que ça va vous donner comme information, ce que vous allez pouvoir faire avec avec cet endroit là donc des fois vous allez les révéler il va y avoir plein de choses qui vont se passer et ça il faudra aller chercher dans le bouquin en fonction du chiffre de, de l'exploration quand il y a un petit point d'interrogation donc ok il faut que votre personnage il arrive pile poil à toucher la case pour pouvoir euh, ben, explorer ou combattre si jamais vous combattez au corps à corps c'est assez euh, on va dire que là c'est un petit peu un petit peu limite parce que des fois euh, pour peu que ça bouge un peu, alors des fois si vous faites bouger un peu les, les, les jetons, c'est pas toujours très précis, surtout qu'après vous allez prendre les tuiles, des fois vous allez être sur une tuile et vous allez la révéler, la soulever et la retourner, et quand vous la retournez, ben, votre personnage il a bougé, et donc vous savez plus trop où c'est que vous étiez, enfin à quelque chose près, et donc ça je trouve c'est un peu le, le défaut du jeu, ou peut-être peut être peut-être mieux avec une réglette, alors effectivement ça dépend si on joue un perso, deux persos, euh, vous pouvez très bien décider de jouer qu'un perso et d'avancer à, à peine, mais voilà, 
Côté positif de ce déplacement, c'est original, ça fait penser un peu au jet de figurines, vous êtes assez libre de vous déplacer où vous voulez sur la map, ça c'est bien. Par contre le côté négatif, c'est que c'est pas très précis, c'est approximatif des fois, parce que ça peut bouger, parce que si vous révélez une tuile et que vous la mettez de l'autre côté, il va falloir pile se remettre où il faut, et des fois à quelques millimètres près, ben, peut-être que vous feriez vous seriez à portée de l'ennemi ou pas, mais bon, on va vous allez dire, je suis tatillon, donc ça a eu des points évidemment, si vous n'êtes pas tatillon, on s'en fiche. Mais voilà, en tout cas, ça c'est le petit négatif, je dis, côté négatif, c'est ça, c'est que c'est pas fou 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 à l'arrivée dans la, dans la réalisation, le fait de se déplacer de cette façon-là, en tout cas avec les, avec les jetons qui bougent de partout, voilà. Si en plus vous avez vos, vos tokens de combat, que vous arrivez sur le plateau, si en plus vous avez, parce que souvent vous allez vouloir prendre une pièce, donc supposons je suis arrivé ici, et puis hop, je vais chercher quelque chose sur le plateau, et puis là, bah, j'ai fait tomber mon personnage, j'exagère évidemment, je suis un peu l'avocat du diable, mais boum, il va falloir le replacer, et puis je, voilà, je vais devoir, je vais un peu bouger les choses, et donc si on va être vraiment méticuleux, c'est un peu pénible euh, ce côté déplacement, puisque c'est vrai que ça, ça bouge, voilà. Il faut bien parler un peu aussi des côtés négatifs, hein, puisque là, j'ai pas arrêté de vous dire tout ce que j'avais beaucoup aimé. Donc le déplacement, ouais, c'est original, mais bon, c'est pas ce qui m'a le plus euh, le plus beauté dans le jeu, on va dire. Euh, le déplacement, ok. Alors, un truc qui est très sympa, par contre, c'est que dans chaque zone, vous allez avoir une partie lumineuse et une partie dans l'ombre. Et ça, c'est très sympa, c'est ce côté un petit peu infiltration du jeu, où on va, en fonction d'où on va se placer, si on est dans la lumière, eh ben, vous risquez d'avoir les gardes qui vont vous arriver dessus. Et oui, donc ils vont pouvoir se révéler ou être déjà révélés. Et si vous arrivez dessus et que ben, du coup les gardes vous voient, ils vous repèrent et vous êtes capturés, vous ne pourrez plus bouger jusqu'à ce que vous ayez éliminé le garde. Et si vous êtes dans l'ombre, ben, du coup évidemment les gardes ne vous voient pas. Et ça c'est très sympa puisque euh, ce côté-là de comment je me déplace, est-ce que je me mets dans l'ombre, est-ce que je me mets dans la lumière, est-ce que les gardes vont me voir ou pas, sachant qu'après dans le jeu vous allez avoir plein de choses qui vont arriver aussi, qui vont vous permettre de faire un peu ce côté infiltration, c'est très sympa. Vous avez du combat, vous avez de l'exploration et vous avez le côté un peu infiltration ou comment je vais me cacher, comment je vais arriver, parce que là on est dans la forêt de Sherwood, Robin des Bois, on va le jouer à chaque scénario, en tout cas ce personnage-là, on pourra changer les persos sur les autres scénarios mais pas Robin des Bois vous allez avoir plein de fleuves plein de trucs très très sympas le château de Nottingham donc comment on va y rentrer à chaque fois il va falloir l'infiltrer quelle est la façon qu'on va faire pour pouvoir rentrer dans ce château Il y a plusieurs façons différentes pour y rentrer et pour y sortir. Je ne vais pas vous les raconter maintenant parce que sinon on va spoil. Mais ça c'est très très sympa aussi. Ça donne c'est vraiment le côté curiosité. Si vous êtes curieux, c'est très chouette. Donc ombre et, lu ombre et lumière. Très très sympa aussi dans le jeu, et puis toutes les mécaniques qui vont se révéler petit à petit, qui vont arriver au fur et à mesure du temps, avec le côté euh, commerce, les échanges, les NPC comme on dit, c'est-à-dire les, euh, les personnages avec qui vous allez interagir, euh, vous allez pouvoir entre vous, entre joueurs, vous échanger, échanger des objets, euh, voilà, vraiment en gros, ici, on a un peu parlé de, de l'ensemble, hein, de, de ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette euh, première campagne à deux joueurs. Très fluide au niveau des règles. Euh, L'histoire est très sympa. Euh, voilà, il y a des, les missions sont très différentes les unes des autres. Les mécaniques sont chouettes. On a vraiment envie à chaque fois de se creuser les ménages pour se dire comment on va réussir. Il y a un peu le, le suspense. Donc euh, vraiment très bien, matos très bien. Petit point quand même négatif, euh, c'est le quand on retourne les tuiles à chaque fois, alors le calendrier de l'avance est sympa, mais à chaque fois qu'on retourne les tuiles, on abîme le plateau, alors je suis peut-être un bourrin, mais quand même, on, malgré tout, on abîme le plateau. Donc euh, si on y joue, si on fait deux campagnes, je pense qu'après, pour revendre le, le plateau, ben, il faudra savoir que si vous achetez le jeu d'occasion, vous aurez les, euh, les différents tokens qui seront... Euh, qui seront abîmés, voilà, tous, le, tous les tours, là, parce qu'on voulait soulever, et bien, malheureusement, on les abîme. Donc, ça, c'est le petit côté un peu frustrant, c'est que vous avez un beau plateau de jeu, mais à chaque fois, quand vous voulez enlever un, un des tokens, même si vous faites attention, vous, vous abîmez un peu les, les alentours de, du token, et euh, voilà, ça, c'est un peu... Euh, un peu frustrant on va dire donc ça ce côté là aussi du plateau le quatrième André de l'avant c'est très sympa on est là on essaie de dire tiens qu'est ce qui va se passer sous cette tuile ou sous celle là il y a des fois où des tuiles qui vont rester pour toutes les aventures une fois qu'elles ont été révélées euh, mais voilà en tout cas ce côté là où on va choper la tuile et après elle s'abîme un petit peu ça c'est un peu un peu dommage même si sur le concept c'est très pratique euh, 
Voilà, donc euh, cette campagne très sympa, le côté combat très fluide et, euh, et dynamique, oui, donc euh, ça se, les, joues, les tours se jouent très vite, hein, puisque hop, vous avez votre perso, en gros, hein, allez, en une minute, vous avez fait vos actions, après vous pouvez discuter autour de la table, de dire qu'est-ce que tu veux faire, moi je ferais ça, toi tu ferais ça, où c'est que je vais aller, moi je vais plutôt aller par là-bas, donc on est libre dans le plateau, sur le plateau, contrairement à Andorre, où on n'était euh, pas libre du tout, il fallait aller à tout prix par là-bas, là on va avoir quand même des options dans le jeu, petit à petit, où on va être de plus en plus libre, il va falloir en faire un peu nos enquêtes, ça c'est très bien. Toujours pareil, le concept de temps fait que malgré tout, avec la quête donnée, on va quand même être restreint dans, vos, dans nos mouvements, et donc c'est vrai que des fois j'aurais bien aimé moi avoir quelques scénarios où on ait plus de temps pour vraiment s'amuser à se balader un peu partout sur la map, là ça ne sera pas le cas. Donc même si vous vous sentez un peu libre, vous allez être restreint par le scénario à vous bouger les fesses, et donc à aller au plus vite quand même à l'essentiel, si vous voulez pas perdre la partie. Mais c'est moins punitif, beaucoup moins punitif je trouve qu'en dehors, donc vous avez quand même un peu plus de marge d'erreur, un peu plus de marge de possibilité, même si ça reste quand même assez euh, rectiligne. Donc si vous aimez les jeux vraiment très ouverts et vous pouvez faire ce que vous voulez et vraiment être euh, ne pas être guidé par l'histoire, c'est pas pareil, c'est pas un jeu qui sera fait pour vous puisque vous allez quand même avoir une des, des quêtes qui sont très précises et il faut aller à tout prix à cette quête là et faire ce qu'on vous demande sur la quête. Donc c'est quand même assez rectiligne malgré tout, même si vous pouvez vous place, déplacer où vous voulez sur le plateau. Vous allez avoir des quêtes secondaires. Quand on est à deux joueurs, c'est compliqué de les faire, on en a fait quand même hein, quelques-unes qui sont sympas, et si vous ne les avez pas faites, ben, du coup, vous pourrez les refaire quand vous referez une campagne. Donc ça aussi, sympa d'avoir des quêtes secondaires que vous pouvez faire malgré tout, mais, encore une fois, comme on est limité dans nos actions, surtout à deux joueurs, ben, du coup, vous allez avoir, euh, ça va être limité de pouvoir faire vos quêtes secondaires. Euh, voilà, donc sur tout ça, très sympa, très sympa à jouer à à plusieurs en famille. Après, si vous cherchez encore une fois un jeu avec pas mal de stratégies, avec... Euh, voilà, avec un, une mécanique assez poussée, pour moi, c'est pas le jeu qui, euh, qui met ça en avant. Donc, euh, c'est donc vrai que moi, j'aime bien ce côté narration. Maintenant, je pense que quand j'aurai refait une deuxième fois la campagne, je serai arrivé à peu près au bout de, de Robin des Bois à la, à la deuxième fois où j'aurai fait la campagne. Comme on a vu, au bout de 14 missions environ, le jeu sera un peu bouclé malgré tout, même si on peut refaire une deuxième fois la campagne. Voilà, attention, ça reste quand même du jeu narratif. Hein, on ne peut pas tout avoir. Hein, plus il y a du gameplay, plus il y a de la stratégie, et moins c'est narratif malgré tout, puisque plus c'est narratif, plus on va vous guider, il va y avoir un axe dans le, dans le, dans le scénario. Donc, il faut faire un... Voilà, un juste équilibre dans tout ça, tout dépend de ce que vous recherchez. Donc moi j'ai euh, trouvé l'histoire et l'aventure très chouette, ça fait partie d'une belle, belle découverte ludique, je me posais les questions par rapport à Odor où j'avais été moins fan, euh, donc vraiment très cool. Maintenant voilà, pour alors c'est pas de toute façon pas fait pour être joué solo de toute façon, même si vous pouvez jouer avec deux persos sauf une des aventures. Après, si vous cherchez vraiment un jeu avec des, euh, des mécaniques euh, poussées, euh, évidemment, les aventures de Robin des Bois, c'est pas spécialement fait pour vous. Je vous ai raconté, là, en 5 minutes, à, à peu près, tout ce qu'il y avait sur les règles. Alors, évidemment, vous allez avoir des règles qui vont arriver un peu plus en détail. On les verra quand on jouera en live tous ensemble, si vous voulez faire le live à la gare à jeu. Mais euh, voilà, ne vous attendez pas à avoir énormément de mécaniques en plus en termes de, de gameplay. C'est simple, hein. je me déplace, plus ou moins. Si je me déplace pas trop, je gagne plus de jetons de réussite. Si je me déplace plus et eh ben je vais aller plus loin pour éviter de me faire avoir avec le temps et une fois que j'ai fini de me déplacer ou je combat si je peux ou alors je vais explorer si je peux aussi ou rien du tout si je peux pas et il y a le système d'infiltration avec les zones euh, d'ombre les zones lumineuses avec ces systèmes de garde qui sont sympas et puis toujours le côté est-ce que je rentre dans le comment je vais faire pour rentrer dans le château donc ça sympa le petit côté stratégie avec ça mais pas plus loin donc n'allez pas chercher un jeu avec une énorme stratégie euh, en tout cas au niveau du gameplay ça reste euh, fluide rapide euh, succinct comme je vous ai expliqué juste avant voilà, bah écoutez, avec ça, j'espère que ça vous donnera l'idée et puis vous pourrez du coup vous positionner. En tout cas, encore une fois, ça reste mon avis hein, sur ce que j'ai bien aimé. Et voilà, pour terminer, puisque j'ai surtout dit tout ce que j'ai bien aimé, si on devait donner les petits points négatifs, ça serait euh, ces histoires de, de tokens qu'on relève et qui sont qui s'abîment malgré tout. Le côté, euh, le côté des, euh, des déplacements où c'est assez perfectible, voilà, donc ça, un peu point d'interrogation, le, moi j'aime bien, voilà, les côtés très euh, stratégie poussée, le gameplay assez poussé, là-dessus, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est 
donné comme ça, donc où on aime ou on n'aime pas. Euh, voilà, et après, malgré tout, ben, c'est un jeu narratif, donc ça veut dire que pour l'instant, le contenu, si vous y jouez sur deux fois la campagne, après, je pense que vous allez arriver au. Voilà, vous allez être sur votre fin si vous, faites, vous voulez faire plus de 14 scénarios, mais bon, vous avez de quoi jouer pendant au moins euh, euh, 15 bonnes heures, on va dire, pour le prix. C'est quand, quand même pas mal. Et apparemment, à la fin, il y a marqué que Yellow indique qu'il y aura des aventures supplémentaires sur leur site. Donc ça, j'attends avec impatience, puisque c'est ça aussi qui peut donner l'envie, puisque je pense qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, c'est au niveau de la rejouabilité où on a un petit peu peur. » Alors après, est-ce que vous allez jouer euh, plus de 15h ou 20h à Robin des Bois Réfléchissez bien, parce qu'en général, vos jeux, est-ce qu'ils vont sortir plus de 15 ou 20 fois Point d'interrogation mais euh, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de, de l'ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le, le replay. Et puis on verra tout ça de toute façon en live en février, tous ensemble, si vous voulez faire le scénario d'introduction où on verra vraiment en détail toutes les règles et comment on joue. Et bien écoutez, j'espère que cette review vous a plu. Et puis si ça vous a plu, on en fera d'autres. Et puis ben à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao. On remet la capuche. Et puis on repart à l'aventure les amis. Bye